vocês? Hoje, para a nossa videoaula de artes, nós temos um convidado especial, o Davi Lucas. Oi! Tudo bem com vocês? Eu e o Davi Lucas hoje vamos falar sobre os sons. E você precisa pegar o seu livro de arte e abrir na página 57, não é isso, Davi? Crianças, nós temos uma imagem muito bonita aí, que é uma imagem do que, Davi? O que, que você está vendo aqui? Uma imagem de chuva. Exatamente, é uma imagem de chuva. E quando está chovendo, Davi, você gosta do barulho da chuva? Gosta? Hum, eu também gosto. Principalmente quando a gente vai dormir, né? Aí a gente fica com sono e acaba dormindo com um sono bem gostoso. Na página 58, nós temos uma imagem de uma porta de uma escola, Davi. E nessa imagem nós podemos perceber que aparecem diferentes sons, né? A gente escuta vários sons todos os dias. Então, o, o Davi, olhando essa imagem aqui, que sons que a gente pode ouvir se você estivesse nesse lugar? O que, que você iria ouvir? Eu poderia ouvir essa cozinha, a moto, mas algumas coisas. É, e o carro? O que, que a gente... O barulho da buzina do carro, né? Olha só aqui, o pai... O pai não, deve ser o professor dando tchau, né? As pessoas conversando. Olha aqui, o que, que é isso? É um passarinho. O passarinho, a gente pode ouvir o canto do passarinho, né? O motor da moto fazendo barulho. Então, nessa imagem, a gente pode ouvir diferentes sons, não é mesmo? Então, todo lugar para onde vamos está rodeado de sons. E esse conjunto de sons, produzido por diferentes pessoas, objetos, animais, é chamado de paisagem sonora. Agora mesmo aqui, o, o Davi Lucas, nós estamos escutando um barulho que está vindo dali, ó. Você está ouvindo? Ali em cima. Isso. E você sabe que barulho é esse? Do ar condicionado. Isso mesmo, o barulho do ar condicionado. Então, todo lugar que a gente vai, a gente escuta um barulho diferente, não é? Então, continuando, nós também podemos ouvir o barulho do som, dos instrumentos musicais, né? Então, olha aí, ó. Cada som tem características próprias. Uma delas é o timbre. Todo som tem o seu próprio timbre. E por causa dele que podemos conhecer, por exemplo, quem está cantando uma música ou qual instrumento está sendo tocado. Então aqui nós temos quatro instrumentos, ó. O teclado, que é um instrumento eletrônico, né? Você já viu um teclado? E ele é usado muitas vezes para tocar e alterar sons gravados previamente. Nós temos aqui outro instrumento, que é o Djembe é um instrumento de percussão que é tocado com as palmas da mão, parece um tambor, né? E aqui a meia lua. A meia lua é um instrumento de percussão, caracteriza-se por possuir um som agudo e estridente, um som fino, né? E alto. E esse aqui é o saxofone. Por meio do bocal, o ar passa por dentro do instrumento, produzindo seu som. Viu que legal? Então, observando aqui, nós temos vários instrumentos musicais, né? Que faz parte dos sons, né? Dos barulhos que a gente pode ouvir. E aí, na página 60, nós temos aí, ô oh, Davi, quatro imagens. E pra, dá para ter a impressão que são barulhos que irritam a gente, ou barulho forte, não é? Tem algum barulho que você não gosta? Tem. Qual? Um barulho de, de cachorro, porque quando eu vou instalar alguma coisa, ele não deixa eu instalar. Ah, entendi. Aí ele fica latindo o tempo todo. Entendi. Então você não gosta quando os cachorros ficam latindo muito. Hum. 
Então, Davi, sabe que, como é chamado esse barulho alto que irrita a gente? É chamado de poluição sonora. Se está incomodando a gente, ele é um barulho de poluição sonora. Um barulho que faz mal para o nosso ouvido. Certo? Como aparece aqui, ó, nos desenhos. O barulho do avião né, é alto para os nossos ouvidos. Olha o cachorrinho, ele tem medo do som de rojões e fogos de artifício. Você tem medo de, do barulho dos fogos de artifício ou não? Tenho. Tem? Sim. Às vezes é alto, né? Os barulhos, aí a gente ó, tem o costume de tampar o ouvido, não é? Escutar música forte nos fones de ouvido faz mal à saúde. Então a gente tem que escutar mais baixo, né? Eu não uso o fone só para não machucar meu ouvido. Eu tinha um fone e ele quebrou. Isso. É, é, o barulho às vezes é muito alto, dói até a cabeça, né? E aqui, ó, algumas ruas são muito barulhentas. Às vezes a gente vai num lugar que tá buzinando muito, os carros, as motos aceleram muito, acaba doendo o ouvido, doendo a cabeça, né? Meu pai já, já ficou num lugar... Um monte de carro, um barulho. No engarrafamento. E é ruim, não é? Demora chegar em casa, tem que ficar no meio daquele barulho. E esse barulho que incomoda a gente é chamado o que mesmo? Poluição sonora, né? Então tem os sons agradáveis e os sons desagradáveis. Então agora, eu e o Davi vamos fazer uma brincadeira com vocês. Tia Suzana vai colocar alguns sons aqui e vocês vão tentar adivinhar que som é esse. Certo, Davi? Então eu vou colocar aqui e aí depois, no final da nossa brincadeira, vocês vão escolher alguns dos sons para poder desenhar na página 61. Então eu vou colocar o primeiro som e vamos ver se o Davi vai acertar, hein, Davi? Deixa eu ver. Galinha. Hã? Galinha. Mais uma vez. Vamos lá. É galo. É o galo acordando as pessoas de manhã, né? Parabéns. Então, ó, já grava aí. O primeiro desenho foi o desenho do galo. Vou até anotar para mim não esquecer, Davi. Então nós ouvimos o galo, ó. Vamos ver o próximo que a gente vai ouvir. Vamos ver se você vai acertar agora. O barulho da chuva. Ó. E aí, que barulho é esse? Da chuva. Isso mesmo, palmas pro Davi Lucas, é o barulho da chuva. Vou colocar outro, hein? Vamos ver se os amiguinhos de casa também acertam. Ó, vamos, escuta a hora que terminar, hein? Você fala o que que é. Sabe o que que é? O que, que é? Um gato. Isso mesmo, um gato. Vamos ver mais um, hein? Hum, deixa eu ver. Esse. Sabe qual que é? Da bolhança. Isso mesmo, nossa, Davi, você está muito esperto da ambulância. Isso mesmo. Vou colocar mais um, hein? Ah, esse aqui, vamos ver se você acerta esse. Da ferro. Não, não é de uma serra. Mais uma chance, hein? Vamos ver. Fica lá na cozinha. Liquidificador. Isso, garoto. É o barulho do liquidificador. 
Mais um, hein? Pra acabar com chave de ouro. Vamos ver. Que barulho é esse? De telefone. Parabéns, Davi! É o barulho do telefone. Então, agora, vocês irão escolher pelo menos três dos sons que nós ouvimos durante a aula. Ou do galo, da chuva, do gato, da ambulância, do liquidificador e do telefone. E vão desenhar na página 61. Ok? Depois que você terminar, nós iremos para a página 62. Vamos lá, vamos ver o que, que tem na página 62. Olha só. Vamos aprender mais sobre a intensidade sonora. Pinte de vermelho o som que pode ser considerado forte. E de azul o som fraco. Então, olha só. Nós temos aqui o sino dos ventos. E o sino da igreja? Qual será que tem o som mais fraco e o som mais forte? Você sabe, Tavi? O sino da igreja. É o mais forte, não é? E o sino dos ventos é o mais fraco. Você já viu algum sino desse? Já. Aonde? Quando eu fui viajar com a minha prima, eu... aí a gente foi lá para um amigo do meu avô, lá tinha praia e ficava um barulhinho. Barulhinho desse sino do vento aí. De acordo com o vento, né? Ele faz o barulhinho, não é isso? É, eu fiquei na rede lá ouvindo ele. Hum, então o mais forte é o sino da igreja? E o mais fraco é o sino dos ventos? Sim, né? Então vocês vão colorir de azul o quadradinho do sino dos ventos e de vermelho o quadradinho do sino da igreja. E agora... Vamos entender uma, um pouco mais sobre o timbre, conforme o instrumento com o som mais estridente, né? Nós temos aí o tambor e temos o triângulo. Mas para isso, nós iremos, antes de realizar a atividade número 3, assistir um videozinho das palavras cantadas, né? Que instrumento é esse? Vamos ver juntos? Descobrindo os instrumentos, temos aqui cinco instrumentos e cinco instrumentistas. Vamos passar pelos timbres dos instrumentos. Lá na ponta, um triângulo. Uma queixada. Uma zabumba. Um pandeiro. E um cavaquinho. Meus amigos, o pessoal já tá tocando O batuque tá rolando E esse som tá muito bom E você vai descobrir Através do seu ouvido Através do seu sentido Da sua percepção Como chama esse instrumento Que faz esse som bonito Eu já vou tocar o apito E você tem que adivinhar Zabumba! Uh, Muito bem, agora diga sem nenhum constrangimento Esse aqui como é que chama? Como chama esse instrumento? Dou-lhe uma, dou-lhe duas Dole três. Uhul, é o triângulo. Muito bem, ó oh meu 
amigo, bote aqui o seu ouvido Não é fácil nem difícil, é só ouvir, venha comigo Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três É a queixada Vamos em frente e com muita concentração Se não souber eu aconselho, use a sua intuição Dole uma, dole duas, dole três É o cavaquinho Se agora tem o timbre, timbre que só ele tem Diga lá, não pense muito, você vai acertar também Vocês viram né, que com o vídeo do Palavras Cantadas, a gente pôde escutar o timbre de vários instrumentos, né, Davi? E agora, de acordo com o som que a gente ouviu, qual que é o som mais estridente? O do tambor ou do triângulo? Triângulo. Do triângulo, muito bem. Então agora, gente, a nossa videoaula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, aprendido sobre os sons, né? E a gente deixa o nosso tchau por aqui. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau!